అది అన్న క్యాంటీన్ లో ఎత్తే సమానంగా పెట్టుకోవాలి ఎవరైనా కానీ అంత ముందే చక్కగా నడవలేదు కదా మరి ఇప్పుడు నడిచినా కానీ పెట్టినా కానీ దాని వల్ల ఉపయోగం ఉంటే పెట్టాలి లేకపోతే తీసేస్తే ఏ బాధ ఉండదు ఒకటి వెళ్ళి ఆటో అవి పెట్టిన దాని వల్ల జనానికి ఉపయోగపడదే లేదు పది రూపాయలు పని చేసుకో వంద రూపాయలు పని చేస్తుండు ఒక ఎనభై రూపాయలు తాగుతుండు ఐదు రూపాయలు పెట్టి భోజనం చేస్తుండు సోమవారం పోతులు అయిపోతున్నాడు దానివల్ల ప్రజలకు ఏం ఉపయోగం లేదు అంతే కదా ఎవరైనా అంతే కదా ఇప్పుడు కష్టపడేవాడు కష్టపడలేకపోతున్నాడు సోమవారం పోతులు అయిపోతున్నాడు అలాంటి స్కీములు పెట్టి సోమవారం పోతులు తయారు చేస్తుంది గవర్నమెంట్ బాగానే ఉంది ప్రస్తుతానికి అయితే ఒకటే ఇప్పుడు తేడా జరుగుతుంది ఒకటి ఇసుక మాత్రం ఆపకూడదు ఇసుక ఆపిన దాని వల్ల కొన్ని వేల మంది రోడ్డు మీద రోడ్డు మీద పడుతుంది అది ఒకటి దయచేసి ఇసుక మాత్రం వదిలేస్తే ఏమంటే జనాలకి చాలా ఉపయోగపడు కొన్ని వేల మంది రోడ్డు మీద పడుతున్నారు కార్మికులు కష్టపడేవాళ్ళు ముందు కాఫీ పని వాళ్ళు కానీ లేకపోతే ఇనుము దోలుకునే వాళ్ళు కానీ సిమెంట్ దోలేవాళ్ళు కానీ అందరూ రోడ్డు మీద పడుతున్నారు ముందు కష్టపడేవాడు రోడ్డు మీద పడుతున్నారు కాబట్టి ఇసుక మాత్రం ఇమీడియట్గా ఎంత వీలైనంత తొందరగా వదిలిపెడితే అది కాకుండా చేను రాజు వెయ్యి రూపాయలు అంటున్నారు ఏడు వేల రూపాయలు తీసుకున్నారు ట్రాక్టర్కి ఇంతకుముందు రెండు వేల మూడు వందలు రెండు వేల రెండు వందలకి ఇచ్చారు ఇసుక ఇప్పుడు ఏడు వేలు ఎందుకు అయింది ఏడు రూపాయలు సేన్ రైజ్ తీసుకున్నప్పుడు మూడు వేల రెండు వందలకి ఇవ్వాలి కదా ఏడు వేలు తీసుకున్నారు అదొకటి అరికట్టాలి పొంది గవర్నమెంట్ దానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే వాళ్ళ నాయకులు కావచ్చు లేకపోతే కలెక్టర్ కావచ్చు లేకపోతే ఎవరైనా కావచ్చు ఆ స్థానిక నాయకులు కావచ్చు వాళ్ళు ముందు దాన్ని అరికట్టాలి దాన్ని అరికడితే కానీ ప్రజల ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా అంతేగాని అది ఏదో చేసిన మేము ఏదో చేసిన అంటే కాదు ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు మంచి పని చేయట్లేదనే కదా జగన్మోహన్ రెడ్డిని కల్పించుకున్నారు మరి అప్పుడు చంద్ర జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా అలా చేస్తే ఇంకెవడు మేము చేయాలనే కోరుకుంటున్నాం చేస్తారనుకుంటున్నాం కాదు ఇంకో ఈ చిన్న చిన్న కొన్ని కొన్ని ఏంటంటే ఆయన దృష్టి దాకా తీసుకెళ్ళదు కదా అక్కడ నుంచి స్థానికులో ఉన్న నాయకులు తీసుకెళ్ళాలి తీసుకెళ్ళి చూపాలి దీని మీద ప్రజలకు ఎంత ఉపయోగం ఎంత ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఇప్పుడు రోజువారి కూలి చేసుకుంటున్నాం మేము కాఫీ పని వాడు రోజువారి రోజు ఐదు వందలు తెచ్చుకుంటాడు వాడు ఇప్పుడు పదిహేను ఇరవై రోజులు బట్టి నెల రోజులు బట్టి లేదు పని వాడు ఏం తిని బతుకుతారు అవును ఇసుక లోజు లోటు బడ్జెట్ ఏముంది ఇసుక లోజు లోటు బడ్జెట్ కాదు కదా ఇసుక వదలటానికి దాని మీద ఏమన్నా మీరు వేల కోట్ల రూపాయలు పెడుతున్నారా అంటే ఇసుక ఇసుక ఏం పెట్టేది పని లేదు కదా ఇసుక వల్ల ఇంకా గవర్నమెంట్ కాదా ఏం వస్తుంది దానికి ఎక్కడి నుంచి వద్దంటే ఇప్పుడు కేంద్ర గవర్నమెంట్ ఇవ్వట్లేదు ఆ బడ్జెట్ అన్నీ అవి తర్వాత జరుగుతాయో జరగవని అండి ఇప్పుడు పేదవాడు రోడ్డు మీద పడతాడు ముందు ఇసుకను గురించి చెప్పండి మీరు ఏది చెప్పినా కానీ ఇసుక వదిలేస్తే అందరు పనులు అన్ని పనులు తాగుతాయి ఇవ్వాలని మేము కోరుకుంటున్నాం చేత్రనే కాదు గెలిపించాం వైన్ షాపులు ఎత్తేస్తే మంచిదే కాదు వైన్ షాప్ పక్క రాష్ట్రం వాడు కూడా ఎత్తేయాలిగా వైన్ షాప్ ఎత్తేస్తే అక్కడ నుంచి తెచ్చుకుని తాగుతారు ఇప్పుడు నీ ఇంట్లో మందు లేదండి ఆయన ఇంట్లో మందు ఉంది ఆయన నీకు ఎత్తరగా నువ్వు తెచ్చుకొని తాగుతు దానివల్ల ఉపయోగం ఏముంది అసలు కంపెనీలు ఎత్తి పారి తగ్గితే ఏ ఇబ్బంది ఉండదు ఓడి పథకం అంటే ఇప్పుడు మొత్తం కలిపి ఎన్ని నెలలు అయితే తమ్ముడు వచ్చి ప్రభుత్వం ఏర్పడి రెండు నెలలు రెండు నెలల్లో ఇప్పుడే మనం ఏమనుకున్నాం ఒక సంవత్సరం దాటిన తర్వాత అడిగితే ఏదని చెప్పు రెండు నెలల్లో అంటే ఏమి చేయలేదు కదా రెండు నెలల్లో ఏం చేస్తాడు ఇప్పుడు రెండు నెలల్లో ఏం చేస్తారు ఒక సంవత్సరం దాటిన తర్వాత వచ్చి అడుగు అప్పుడు ప్రజల్లో ఏముంది ఎంత ఉంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఎంత ఉంది ఎంత లేదనే చెబుతుంది ఎందుకంటే మేము సిటీ మొత్తం తిరుగుతుంటాం ఇప్పుడు ఒకసారి కాదు సిటీ మొత్తం అందరి దగ్గర అన్ని రకాల దగ్గరికి కిరాయలు దోలుతుంటున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు మాకు కావాల్సింది ప్రజలకు కావాల్సింది అంది ఇసుక ఒకటి వదిలేస్తే చాలామంది ఇబ్బందులు పడకుండా ఉంటారు కొన్ని వేల లక్షల మంది రోడ్డు మీద పడుతున్నారు తిండి లేక రోజు ఐదు బెంజ్ సర్కిల్ దగ్గర కలిసి చూడు కొన్ని వేల మంది వందల మంది వచ్చేసి వెళ్ళిపోతున్నారు పనులు లేక అలాంటి వాళ్ళని కాపాడిన వాడు అవుతారు ముందు ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి దాకా తీసుకెళ్ళండి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి